朋友你好，我是雪莉，欢迎收看《文史大观园》。大约三千年前的一天，在周穆王的行宫里，刚才还在载歌载舞，突然国王雷霆震怒，要杀一个人。此人名叫偃师，是个西域人。偃师吓坏了，不过他害怕归害怕，手脚却不闲着，竟然把站在旁边的一个人给扑倒了。这是什么操作呀？接下来的一幕啊，更是叫人目瞪口呆。事情的来龙去脉，让我们从头说起。西周的第五位君主周穆王，姓姬名满，是西周在位时间最长的周王。也是中国古代史籍记载的首位旅行家，《穆天子传》记载，公元前989年，周穆王带着大量的金银玉器和丝织品，离开国都镐京，向东经过今天的河南、山西，然后向西北上，出雁门关，沿着黄河来到了传说中太阳落下的地方，途经许多少数民族居住的区域，并受到他们热情的欢迎。在那个太阳落下的地方，周穆王见到了西王母，并收到了西王母赠送的珍贵礼物，也回赠了许多礼物。周穆王的这次西行，历经现在的陕西、河南、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆等省区，跨过昆仑山脉，抵达中亚，堪称古代旅行史上的壮举。从《穆天子传》竹书纪年所记载的内容来看。穆王此行并非都是神话，在这次旅行的返途当中，周穆王在遥远的异域遇见了一位工匠，就是偃师。穆王亲切地问候他，然后问：“你有什么特长啊？”偃师回答说：“我会按照您的命令做任何物件。其实我已经制作了一些东西，希望您先看看。”穆王说：“那好啊。”明天我们一起来看看你的作品吧。第二天，偃师不是一个人来的，还带了一个人。穆王问：“跟你一起来的是谁啊？偃师回答：“这个是我制造的能够唱歌跳舞的机器人。”穆王非常惊讶，仔细观察，发现这个机器人走路快慢都行，俯身仰头都能做，动作也像真人一样流畅自如。摸一下他的头，他就会唱出美妙的歌声；握一下他的手，他就能跳出优美的舞蹈，动作千变万化，弄得穆王简直不觉得他是个机器人了。哎呀，这就是个真人嘛！哈哈，太有趣了！周穆王赶紧叫来自己宠爱的圣姬和其他嫔妃们，一道来看他的表演，大家都开心的不得了，兴致勃勃。不过，当表演接近尾声时，出事了。这个歌舞艺人突然向周穆王的左右侍妾抛了个媚眼儿，大庭广众之下，当着王的面儿挑逗王的女人，这还要不要命了？这是机器人吗？咋还能勾引女人了呢？穆王勃然大怒，当下认定偃师犯了欺君之罪，于是就出现了我们视频开头的那一幕，要立刻马上。杀了偃师，偃师吓得半死，立刻扑倒这个惹祸精，把他给拆了。哎呀，大王大王，你看看啊，这是皮革，这是木头，这是胶水，还有漆，白色、黑色、红色和青色的颜料啊。穆王一看，偃师这么一会儿就把这歌舞伎给拆了，摊了一地，不禁细心观瞧。偃师还在那数呢，你看，你看。这是肝这是胆，这是心，这是肺，这是肠子，这是胃。嗨，赶上数来宝了。我们这里插入一条工商广告。您想过吗？我们现在上网的费用怎么越来越便宜了呢？平均一个月大概三十到四十块钱就能使用五 G 的网络，而在五年前或者更久以前，我们得要花两倍或者更多的钱才只有二 G 或三 G 的网络。除了因为技术进步降低了成本
。很多人可能不知道啊，互联网提供商不仅仅靠他们提供的服务来赚钱，他们还偷偷的监视你的网络活动和浏览记录，把这些历史记录和数据出售给大型科技公司，成为大数据资料。在美国，这是法律允许的。其他国家可能情况更糟，像是英国、澳大利亚这样的国家。政府会强迫网络供应商交出他们想监控的人员的浏览记录。我相信啊，没有人会愿意因为无意浏览了一些网页就被列入政府的黑名单吧。那么，要确保您的数据百分之百被加密，让您的网络供应商永远不会掌握这些数据的最佳方法是什么呢？就是使用 Express VPN， 它可以加密您的数据，并且重新导向到安全的服务器上。更值得一提的是 ，Express VPN 适用于您的所有设备，包括手机、电脑、电视、平板，甚至是路由器。您只需要打开应用程序，点击一个按钮就可以连接，非常简单的就可以保护您和家人的信息安全了。现在啊，还有优惠，只要使用节目描述栏中的链接 ，Express VPN 点 com 斜杠 Culture History， 就可以获得额外三个月免费使用的特别优惠。好，接下来我们继续来讲今天的故事。穆王一看，不错，这家伙不但内脏齐全，还有筋骨、关节、皮肤、毛发、牙齿和头发，一样都不少，但都是假的。偃师确实没有骗我呀。穆王是越看越觉得有趣，然后兴致盎然的让偃师把这些零件重新组装起来。机器人就又恢复到了原来的样子。穆王这回亲自上手玩上了。他发现呀、啊，把这家伙的心脏拆下来，他就不能说话了；把肝脏拆下来，他就不能看东西了；把肾脏拆下来，他就不能走路了。穆王彻底明白了。就这样，偃师的命就保住了。穆王很高兴，赞叹道：“人之巧，真是可以巧夺天工啊！”于是命令用两辆车把偃师和他的作品一同带回国了。时间流逝，不知不觉间几百年过去了。鲁班出生了，华人都应该知道鲁班吧？据说中国的锯子、墨斗、勾墙、曲尺都是鲁班发明的。《墨子姑书》记载。鲁班当年为楚惠王发明云梯，准备攻打宋国，但是还没出手，就被墨子在模拟战中打败了。足见墨子之巧，不仅跟鲁班有的一拼，而且可能不在鲁班之下。《韩非子》记载，莫迪曾经废食三年，以木制木渊，飞升天空。就是说，他用了三年的时间，用木头做了个大鸟，飞到天上去了。飞了一天才掉下来。据说呀，后来鲁班在墨子的这项发明上又做了改进，造出了个飞的时间更长的大木头鸟。鲁班造的云梯，墨子做的墓渊，他们都自认为是技能最高的水平了。这还真是，现如今谁又能用木头做个大鸟，飞到天上翱翔一天呢？但是鲁班的学生东门甲和墨子的学生秦古离听说了偃师的记忆，就分别告诉自己的老师：“师傅，几百年前周穆王的时候，听说有一个叫偃师的人造了一个机器人，不但能唱歌跳舞，还能抛媚眼呢。”啊，真的吗？据说呀，当时这两位最厉害的能工巧匠都沉默了，以后终身不敢再谈论记忆。而只有时时守着他们的圆规和直尺，踏踏实实的下功夫研究技术、磨练手艺。这是《列子·汤问》中的一个故事，通常被认为讲的是“人外有人，天外有天”，即便技能超群，也要谦虚谨慎的主题。这是个很好的认识啊，但是我们觉得呢，不仅仅如此。这事儿不见得仅仅就是个寓言故事，它有可能是真的。试想啊，现在有谁能不依靠发动机之类的东西，但用木头就做出大鸟，自己飞到天上去，哗哗的飞上它一天？没有吧？这样的技术已经失传了。
包括诸葛亮做的木牛流马的技术，也已经失传了。既然现在没有人能做出这样的木鸟，而两千多年前的鲁班和墨子却能做出来，那么同理，他们当时做不出的机器人，而比他们早了几百年的人能做得出来，也很讲得通啊。不过呢，按照这个思路，人类对技术的掌握不是退步了吗？这是怎么回事呢？中国古代的科技啊，是基于中国传统文化的理论。他注重的是人的境界的提高，与修心养性是结合在一起的，相辅相成。与现代科学走的是不一样的路线。越早的时期，人们的思维越清净，越有神性，也就能做出现代人不但做不出来，甚至会认为是神话传说的东西。其实啊，很多恐怕都是真的，但是呢，因为对人的心性要求很高。所以，如果找不到心性足够高的徒弟，或者徒弟的心性不够高，就可能失传。观众朋友，您觉得呢？欢迎您在留言区发表您的看法。感谢您收看《我是大观园》，我是雪碧，我们下次节目再见。